ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் அயோனிக் ஈக்லிபிரியம் சாப்டர்லேருந்து லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கான்செப்ட் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டாபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லெசனில் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் அண்ட் ஈவன் ஒன் மார்க்கில் கூட இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியும் கூட யூஸ்வலாக இந்த ஆசிட் பேஸஸ் தியரிஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆசிட்னால் என்ன பேஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் அண்ட் அந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்க காம்பவுண்ட் எப்படி ஆசிடாக ஆக்ட் பண்ணுது எதனால் ஆசிடாக ஆக்ட் பண்ணுது அவர் எப்படி பேஸாக ஆக்ட் பண்ணுது எதனால் பேஸாக ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அடிஷ்னல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த லவ்ரி ப்ரான்ஸ்டட் கான்செப்ட்லேயும் ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்னன்றத முதல்ல டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இந்த லவ்ரி ப்ரான்ஸ்டட் கான்செப்ட்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அந்த பேரை சொன்னாலே டெஃபினிஷனை நீங்களே சொல்லிடுவீங்க It is otherwise called as proton theory or protonic concept. ஏன்னா ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத லவ்ரி ப்ரான்ஸ்டட் இவங்க ப்ரோட்டான்ஸை வச்சு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ரோட்டான்னா நமக்கு தெரியும் யூஸ்வலாக நீங்கள் ப்ரோட்டான் சொன்னோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஆட்டமோட நியூக்ளியஸில் நியூட்ரான் இருக்கும் ப்ரோட்டான் இருக்கும் அதுதான் ப்ரோட்டான் அப்படின்னு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க பட் இங்கே ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸ் தியரிஸில் ப்ரோட்டான்னா It denotes H plus ions. நல்லங்க வச்சுக்கோங்க லவ்ரி ப்ரான்ஸ்டட் கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுனா ஆசிட்னா சிம்பிளி இட் இஸ் அ ப்ரோட்டான் டோனார் வெரஸ் பேஸ்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிளி ப்ரோட்டான் அக்செப்டார் யூஸ்வலாக இந்த டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸில் இதை பற்றி கேட்டாங்கன்னா நம்ம வாட் இஸ் அன் ஆசிட் வாட் இஸ் அ லவ்ரி ப்ரான்ஸ்டட் ஆசிட் வாட் இஸ் அ லவ்ரி ப்ரான்ஸ்டட் பேஸ் அப்படின்னா நம்ம ஒரு லாங் சென்டென்ஸ் எழுதுவோம் இல்லையா லவ்ரி ப்ரான்ஸ்டட் ஆசிட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் டொனேட்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் அதெல்லாம் எழுதணுன்ற அவசியமே கிடையாது சிம்பிளி லவ்ரி ப்ரான்ஸ்டட் ஆசிட் ஒரு ஆரோ போட்டு ப்ரோட்டான் டோனார் லவ்ரி ப்ரான்ஸ்டட் பேஸ் ப்ரோட்டான் அக்செப்டார் அப்படின்னு போட்டாலே உங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் எழுதினாலே யூ வில் பி கிவன் ஃபுல் மார்க்ஸ் ப்ரொவைடட் யூ ஷுட் கிவ் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆனால் இந்த கான்செப்டில் பாருங்கள் ப்ரோட்டான் டோனர் ப்ரோட்டான் அக்செப்டார் வருது அப்போ ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு ஆசிடு ப்ரோட்டானை டொனேட் பண்ணுறாரு டொனேட் பண்ணுறாருன்னு என்ன அர்த்தம் கொடுக்குறாரு அப்போ கொடுத்தா யாராவது ஒருத்தர் வாங்கிக்கணும்ல ஸோ அவர் தான் இந்த பேஸ் அப்போது ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன் இங்கே சைமுல்டேனியஸாக நடக்குது அதாவது இந்த ரியாக்ஷனில் இந்த ஆசிடா பேஸா அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டில் ஆசிடும் இன்வால்வ் ஆகுது பேஸும் இன்வால்வ் ஆகுது இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் யார் யாரெல்லாம் லவ்ரி ப்ரான்ஸ்டட் ஆசிடாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஹெச்சிஎல் இருக்கலாம் ஹெச்என்ஓ த்ரீ இருக்கலாம் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரோட்டான்ஸை டொனேட் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர்லேயே ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக வருவாங்க வேறஸ் ப்ரோட்டான் அக்செப்டார் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஹெச் டூஓ ப்ரோட்டான் அக்செப்ட் பண்ணலாம் என்ஹெச் த்ரீ ப்ரோட்டான் அக்செப்ட் பண்ணலாம் இன்னும் சில அயோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு தானா புரியும் ஒருத்தர் ப்ரோட்டானை கொடுத்தா இன்னொருத்தர் ப்ரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ லெட்டஸ்ட் டேக் ஹெச்சிஎல் இப்போ ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கிறோம் ரைட்டா ஹெச்சிஎல வாட்டர் கூட ட்ரீட் பண்றோம் இப்போ இது வந்து ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் இப்போ ஹெச்சிஎல் ஒரு ஆசிட்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா இப்போ ஹெச்சிஎல் என்ன பண்ணும் ப்ரோட்டானை கொடுத்துரும் ப்ரோட்டானை கொடுக்கணும்னா இங்கேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் போகும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் போதுனா இங்கே சிஎல் மைனஸ் இங்கே இருக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் போயிடும் மீது இங்கே என்ன இருக்கும் சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே வந்து எந்த சார்ஜுமே இல்லை ப்ளஸ்ஸும் இல்லை மைனஸும் இல்லை ஆனால் சிஎல் மை ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே சிஎல்க்கு மைனஸ் சார்ஜ் வரும் அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு இருக்கணும் ஸோ இது ஹெச் ப்ளஸ் கொடுத்துருச்சா அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும் சிஎல் மைனஸ் இருக்குமா ஸோ சிஎல் மைனஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு இப்போ இது கொடுத்துச்சில்ல ஹெச் ப்ளஸ் இதை யார் வாங்கிப்பானா இந்த ஹெச் டூ ஓ வாங்கிக்கும் அப்போ ஹெச் டூ ஓ கூட ஹெச் ப்ளஸ் சேரும் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ஹெச் இங்கே ஒரு ஹெச் மூணு ஹெச் ஒர
ஒருத்தர் டொனேட் பண்ணா ஒருத்தர் அக்செப்ட் பண்ணுவார் ஸோ இவர் டோனார் இவர் அக்செப்டார் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனில் பாருங்க ஹெச்சிஎல் இஸ் அன் ஆசிட் பிகாஸ் இட் டொனேட்ஸ் ப்ரோட்டான் அப்போ டொனேட் பண்ணிட்டோன்னு சிஎல் மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ஹெச்சிஎல் இருந்து சிஎல் மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை இது ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் தானே அதனால இந்த சிஎல் மைனஸ் என்ன பண்ணும் திரும்ப அதால் ஹெச் ப்ளஸ் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் புரியுதா HCl, H plus donate பண்ணிட்டு CL minus form ஆகுது சின்ஸ் இட் ஹேஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இட் கேன் அக்செப்ட் H plus, அப்போ அது H plus அக்செப்ட் பண்றதுனால இட் இஸ் ப்ரோட்டான் அக்செப்டார் ப்ரோட்டான் அக்செப்டார் இது கரெக்டா இது பாருங்க H3O த்ரீஓ பிளஸ் யார்கிட்ட இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஹெச் டூஓ கிட்ட இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இதுகிட்ட ஒரு ஹெச் பிளஸ் சேர்த்த உடனே தான் இது வந்துச்சு ஸோ ஹெச் பிளஸ் அதுகிட்ட இருக்கா அதால் அந்த ஹெச் பிளஸ் அந்த ப்ரோட்டானை டொனேட் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரோட்டான் டோனார் ஓகே எப்போ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனில் இதுக்கிட்ட இந்த ஹெச் த்ரீஓ பிளஸ் இதுக்கு ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ இது ஹெச் ப்ளஸ் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெச்சிஎல் ஆகிடும் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனில் அதே மாதிரி ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு ஹெச் டூஓவா ஆகிடும் ரைட் யூ ஜஸ்ட் கன்சிடர் த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இது வந்து ப்ரோட்டோனை டொனேட் பண்ணுதா அப்போ என்னவா இருக்கும் ஆசிட் கரெக்டாக அதுதானே டெஃபினேஷன் இப்போ இது ப்ரோட்டோனை டொனேட் பண்ணிட்டா மிச்சம் என்ன இருக்கும் CL மைனஸ் அதுதான் இங்கே இருக்கு இது ப்ரோட்டான் அக்செப்டாரா ப்ரோட்டான் அக்செப்டார் வந்து பேஸ் கரெக்டு தானே இப்போ இந்த ஆசிட்ல இருந்து இந்த பேஸ் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு சரியா ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு டொனேட் பண்ணுறோம் இது ஆசிட் ஒன்னுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ ஆசிட் ஒன்னுல இருந்து ஃபார்ம் ஆன சிஎல் மைனஸ் பேஸ் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஹெச் டூ என்ன பண்ணுது இது கொடுக்குற ஹெச் பிளஸ் அக்செப்ட் பண்ணுது ப்ரோட்டான் அக்செப்டார் யாரு பேஸ் அப்போ இது வந்து பேஸ் கரெக்டா இந்த ஹெச் டூ ஓ ஹெச் பிளஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு என்னவா மாறுது ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸ் மாறுது பட் இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸ் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்ல ஹெச் பிளஸ் கொடுக்க முடியும் ப்ரோட்டான் டோனர் அப்போ திஸ் கேன் ஆக்ட் அஸ் ஆசிட் பட் இந்த பேஸ்ல இருந்து இது ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை வந்து ஏற்கனவே பேஸ் ஒன் ஆசிட் ஒன்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுறத பேஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒன் கொடுக்க முடியாது அப்போ இது பேஸ் டூ ஆகும் ஸோ இதுக்கிட்ட இருந்து ஃபார்ம் ஆன இந்த ஆசிட ஆசிட் டூன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒரு பேரை நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதாவது ஒன் ஒன் ஒரு பேரு டூ டூ ஒரு பேர் சரியா இப்போ ஒன்று ஒன்றும் ஒரு பேரு டூ டூ ஒரு பேர் இந்த பேரில் பாருங்க ஆப்போசிட்டான ஆளுங்க தான் இருப்பாங்க ஆசிட் ஆசிட் இருக்காது ஆசிட் பேஸ் ஆனால் ஒன் ஒன் தான் ஏன்னா பிகாஸ் இதுல இருந்து இதுக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்டர் கன்வெர்டிபிள் ஒருத்தர் ஹெச் பிளஸ் கொடுத்தோன்னே இதாகிடுறாரு இவர் ஹெச் பிளஸ் வாங்கினோன்னே ஹெச்சிஎல் ஆகிடுறாரு அதே மாதிரி தான் பேஸ் டூவும் ஆசிட் டூவும் ஒரு பேர் பட் இந்த பேர்ஸ் இப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ இது வந்து பேர் ஒன் கரெக்டாக இது வந்து பேர் டூ இந்த பேர்ஸ் யார் யாரு பாருங்க ஆசிட் ஒன் ஆசிட் ஒன் யாரு ஹெச்சிஎல் ஸோ ஹெச்சிஎல் அண்ட் சிஎல் மைனஸ் பேஸ் டூ பாருங்க யாரு பேஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ அண்ட் ஆசிட் டூ இங்க இருக்கு ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸ் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ இதை வந்து நான் அயோனிக் ஃபார்ம்ல எழுதுறேன் ஹெச் பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் இப்போ இது வந்து சிஎல் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் காமனாக இருக்கு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அதுன்னா ஹெச் பிளஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் கரெக்டாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ ஓ இதில் ஒரு ஹெச் அதிகமாக இருக்கா ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஹெச் பிளஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஹெச் பிளஸ்ன்னு அது ப்ரோட்டான் தானே ப்ரோட்டான் ஸோ ஒரே ஒரு ப்ரோட்டானால தான் இவங்க ரெண்டு பேர் டிஃபர் ஆகுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் டிஃபர் ஆகுறாங்க ஸோ த ஸ்பீஷிஸ் விச் டிஃபர் பை ஒன் ப்ரோட்டான் ஆர் கால்ட் ஆஸ் கான்ஜிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர்ஸ் ஸோ இந்த பேர்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா இது ஆசிட் எச்சிஎல் நீங்க ஆசிட்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து இந்த எச்சிஎலோட கான்ஜிகேட் பேஸ் ஆர் நீங்க இதை பேஸா கூட சொல்லலாம் இது பேஸ்னா 
யூரிக் கான்ஜுகேட் ஆசிட் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஹெச் டூ ஓவை நீங்கள் பேஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வந்து கான்ஜுகேட் ஆசிட் சரியா இதை நீங்கள் வந்து ஆசிட் சொன்னீங்கன்னா இது வந்து கான்ஜுகேட் பேஸ் ஸோ ஒரு பேரில் ஒருத்தர் ஆசிடாக இருப்பார் இன்னொருத்தர் கான்ஜுகேட் பேஸ் ஆர் ஒருத்தர் பேஸாக இருப்பார் இன்னொருத்தர் கான்ஜுகேட் ஆசிட் ஆசிடு பேஸு அந்த மாதிரி பேர்ஸ் வந்து இருக்காது ஆனால் எது ஆசிட் எது பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுக்கு டெஃபினிஷன் தான் நமக்கு ட்ரிக்கே யாரால் ஹெச் ப்ளஸ் கொடுக்க முடியுமோ அவங்க ஆசிட் யாரால் ஹெச் ப்ளஸை அக்செப்ட் பண்ண முடியுமோ அவங்க பேஸ் அது கான்ஜுகேட்டாக இருந்தாலும் சரி கான்ஜுகேட் இல்லைனாலும் சரி இப்போ இந்த லவ்ரி பிரான்ஸ்டட் கான்செப்டுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரோட்டானிக் கான்செப்ட் இல்லையா அப்போது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆசிடாக ஆக்ட் பண்ணணும்னா இட் ஷுட் டொனேட் ப்ரோட்டான் அப்போ ப்ரோட்டானை கொடுக்கணும் ஹெச் ப்ளஸை கொடுக்கணும் அப்போ அதுக்கிட்ட ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கணும் ஸோ நிறைய ஆசிட்ஸ் இருக்கு லைக் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ பிஎஃப் த்ரீ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்ஸ் தான் தேர் அசிடிக் இன் நேச்சர் ஆனால் லவ்ரி பிரான்சட் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இவங்க ஆசிட் தான் நம்மளால சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன் பிகாஸ் தே டோன்ட் பொசஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் அதனால சொல்ல முடியாது அப்போ திஸ் மெத்தட் இஸ் லிமிட்டட் டு ஒன்லி தோஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் ஹேவ் ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் வித் தெம் புரியுதா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் லவ்ரி பிரான்சட் கான்செப்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இவேல்யூவேட் யோர் செல்ஃப் கொஷின் இருக்கு அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சால்வ் பண